。我星期一过去啊。你还要带什么呀？你走了我才看着，洗发水忘了你放包里了。我自己买一瓶吧。还没洗头吧？包还没打开过呢。嗯，我买了六十套餐具啊，还有两套后厨用的东西。你告诉邵总别买了。好。干什么呢？气儿怎么喘那么急、啊？我走路呢。去哪儿？喂，喂，去看子慧奶奶。子慧奶奶住院了，昨天刚从老家转回来。我给赵子慧租了个房子，过去看看，再去医院。嗯、他奶奶什么病啊？严重吗？挺严重的。多大岁数了呀？不知道。赵子辉平时上班要是没时间，你就多陪着他奶奶，陪老人家说说话，听到了吗？哎，你店里能炖汤吗？别偷懒啊！没事的时候，就给老人家炖炖个鸡汤。医院里的饭没有营养。老李，你能不能不要这样？啊？不能。我做我的，你做你的。你快去吧，我星期一订好票，告诉你，你要去接我啊，我东西太多了，就这样。二十一床情况怎么样？你是二十一床是我奶奶。哦，我正忙着，你等一下好吗？医生，我想先知道。医生，医。严总，你手没事吧？没关系。不要掉以轻心，还是去医院检查一下。您说事情吧，我想跟你谈谈。我现在有事情。你在哪里？我可以去找你。只要半个小时就行了，就我们俩。事情悬在这儿也不是办法，大家都不要冲动。你到华山西路给我打电话。我在医院。我离那儿很近，你我马上过去。医生马上出来。你一个人睡家里啊？是啊，我想跟徐天唠两句嗑。人走了，家里好吗？挺好的。你们两口子住啊，还够了。将来有孩子，怕是不够。二十一床家属，啊，在呢。在。吴翠花在我们这里做了两次手术。是。综合昨天的检查和家乡的病例，情况不乐观。还要做手术吗？没必要了，脏器衰竭，随时都有可能。住院也就是维持。可是我奶奶早上还下楼了。是啊，不发病的时候，挺好的。病人的情况，只有他自己最清楚。有的人坚强一点。看上去会没事，大夫，那有没有别的办法呀、啊？老人家告诉我，八十三。那再观察几天好不好？
tới ra爸是不是来医院了呀？我刚才去房子看过，没人，我又收拾了一下。那个房子不仔细看的话，就像你住过的。昨天叔叔睡的是席梦思，我从超市搬过去那一张，跟你之前说的一模二样，铺在客厅地上。奶奶想看房子，医生同意了吗？嗯，我也想看，一起去。他怎么来了？谈公司那件事。又让你背黑锅是不是？我跟他说，不要，你帮我已经够多了。他们就是欺负你，不敢撕破脸，没什么大不了的。不光是他的问题，最主要是吕总。奶奶问了很多话，我一句都答不上来。别问我了。怎么办？分到哪儿，我编到哪儿，只要你愿意。我愿意。你说了。你先上去吧。嗯。找个咖啡店吧，不用，就在车上说吧。来医院看手啊？不是。那来医院做什么？奶奶住院了。奶奶又来了。说吧，我还要回家。新办的。三十万。如果是说这个，就算了。我以前没看出来你这么极端，咱们能不能平和一点？阿迪项目是你做的，我只要公平。你跟我之间就没有什么公平可言，我就是比你优越，非得要说透了吗？这就是你进社会之后第一个坎儿。过了，他就过了。你要走不过，除了教训之外，什么也学不到。严总，其实一直以来，不管吕倩怎么做，我对你都是心存感激的。
，是你自己把你自己弄得越来越卑鄙。心存感激有什么用呢？我都要感激你。如果今天在阿丽这个事情上面，你跟吕谦调换位置，他无论如何都不会这么做的。我谢谢你，你让我看清楚了，我从来没有喜欢过任何人。我以为我不爱他，其实是他爱我比我爱他多。你以为自己是世界中心，真恶心！不是的，所有的人都围绕着你转，你才是世界的中心。你们可以不围着我转，本来是什么样子就是什么样子的。哎哎，这里不让停车，开走。三十万，多一分都没有了。你看什么呀？钱你都不要，你要什么？工作。工作没了。暂时的，接受问责。配合极端法务也是工作。我告诉你，回我没关系，回吕谦不可以。你们怎么样？我不懂。我只知道不毁自己。乔妮问什么，我就如实说什么。三十万，任何一个陌生人都会答应的。我不是陌生人。任何一个 Y D H 的员工都会答应的。这是你们三点多的工资啊。严若中，你自我感觉太好了。徐天什么时候回来的？老郑是那天晚上吗？是。我告诉你什么叫做自我感觉，只不过话说出来不好听而已。没关系，这段时间我什么不好听的话都听过了。你骨子里自私又贪心，假装清高是为了要更多，要到更多了再回头来要清高。徐天有钱嘛？你有底气了吗？之前十万、二十万、三十万谁说的？啊，现在徐天回来了不一样了啊，回头要体面，是不是？不是这样的。然后再要巴黎，等到了巴黎之后再把他甩了。走一步看一步，这就是你的人生安排，是不是？你胡说！许天要是没回来呢？你试试，还不是之前那副端咖啡跑腿可怜样子？十万，谢天谢地了；二十万，家里亲戚朋友都知道了。不要说你不是这样的人，我也一样，只是数目不一样。你十万谢天谢地，我一千万谢天谢地，所以我比你优越。停车。你看看，马路上都是跟你一样的人。像我的人少，像你这种多得要命，每天挤公交挤地铁，打地道还要想一想，租石库门要计较水电费的。我告诉你吧，每个人都有骨气，每个人的骨气值多少钱，自己心里清楚。停车。运气不好的时候便宜一点，运气好了可以涨价了，是吧？哎，啊、哎。你不要紧吧？车在开着呢，你就开门。严总，大街上的人很多，你不认识，他们不是你说的那样，你也从来没有了解过我，我也跟您说的不一样。真没想到你一点都不像个男人。真不知道吕总为什么会喜欢你这晚上吃什么呀？超市离这儿远不远啊？超市啊，哎，超市离这儿不远
，那我再去买点吃的回来，马上回来啊。妈，你把这也放着，你到那屋歇着去，啊，要不咱们可回医院了。哎哎哎哎，你歇着去。哎，行。妈，你能不能歇会儿啊？你在看什么呢？啊，没，没什么。都在里面。我头怎么了？嗯，没关系，碰了一下。怎么碰的呀？扬州打你啊？没有。这你都能忍啊？你别管了。我看看。没有电脑。哦，那我一会儿给你打过来。哎，你快点，快点啊！着什么急？进去吧。来，来，放心。回来了，我去做饭啊。奶奶，难受吗？不难受，到你这儿来呀、啊，我什么病都没了，还不如咱出院了，回家来住，还能省钱。晚上要回院，叔叔，哎，这还有鱼。你找什么呀？家里好吗？好，奶奶这一看呢，我就放心了。那您先坐这儿，我还有点事儿。哎，你忙，你忙。徐天，电脑在吗？啊，在箱子里。箱子，哦。就两个箱子，哪一个？就那个呀。啊，对，不带密码那个。
哎，这什么相亲啊？骗子吧？什么话？我问您是不是相亲？现在相亲得出骗子啊？不是相亲就算了。相亲的吧，暖暖小子了，是不是那边那个？哎，对，就是他，小小朵嘛。侬肯定能干没礼貌啊，侬。他是骗子。你是你是谁啊你？你是警察？那，你相亲见面费是八十，给你不要找了。你要给自己找麻烦。好，我也不占你便宜，这朵花刚刚买的，二十块，给你了。啊，那正好。谢谢啊。哎相亲的，我替你赶走啊！反正你也不是真相亲，绕来绕去也是瞎耽误时间。我的人生、未来、身体健康都卖给你。如果还嫌不够，再搭上我妈的。都听你的。我告诉你啊，我这个人也是有脾气的，你做事情不要太过火，说不定哪天我就真的不在乎了。到时候你连后悔的地方都没有。哦。还有啊，以后我说什么就是什么，不要和我抬杠。我是男人，要面子的。嗯。听进去了啊，话不说第二遍，就这么定了。定了。定了。嗯。那有些细节还是要说说清楚的。什么细节？我是外地人，本地人也没有什么了不起。我没有什么大志向，就是赚钱、吃饭、过日子。那我们志同道合。我要寄钱回老家造房子的。多少钱？六七万。急不急？三年之内吧。那凑一凑应该差不多。你怎么知道凑一凑差不多啊？话不是随便说说的。你看你又抬杠又抬杠，我去凑又没有叫你去凑，我说差不多，那就是差不多。你这样是不是特别痛快？不痛快。不痛快，你走啊！走，这个位置是给相亲的人坐的。我就坐，我就坐，我就坐。下个屁啊！我坐。呀，我还约了客户，哎呦，来不及，来不及了！我坐坐坐坐下，坐下，坐下，坐下，坐下，一天到晚就知道客户，客户，人家才不会把你放在眼里。啊，就把你当软柿子捏，捏来捏去，你自己也就习惯了。那怎么办嘛？我不讨好客户，我就没业绩，没业绩就要被开除，被开除就没钱寄回家了。不是说了寄钱回家的事情交给我去做？我教给你一句话啊，无论什么时候，一定要瞧得起自己。只有自己瞧得起自己，别人才会瞧得起你。这厨子怎么懂这么多啊？是大锅如烹小鲜。啊？你看没文化吧？还瞧不起厨子？我告诉你，我不单单是厨子，我还是连锁大酒楼的股东兼厨厨师。小郑，嗯，我
长得一般般，身材也不怎么样，家境还不出手，脾气还不小，我掉到人堆里可能就找不到了。你喜欢我什么啊？就是因为你掉到人堆里可能就找不到了，所以我才要拉紧你，好让你不要掉下去。哎，晚饭味道怎么样啊？好吃，像不像过日子？真希望这是自己的房子，奶奶就不用走了。慧儿，奶奶说让你今天晚上睡家里，我陪床。爸，我陪。别争了。要我晚上你住吧，别白租了呀。以后有的是时间。哎呀，这谁知道以后怎么样呢？奶奶怎么什么都没问呀、啊？对啊，哎，我都准备了一个晚上了，一句都没问。你准备怎么说？准备说咱们两个今年结婚啊。哎，你说你愿意的啊？刀力，他什么时候来？他说咱们结婚了，他就回去。徐天，你为什么对我这么好？哎呀，这一个萝卜一个坑，老天都自有安排。总要有一个人对另外一个人好的，对不对？行，赶紧收拾啊！哎，苏哲，妈，来车了。慢点，慢点，来来。来，你明天有时间来吗？起床就去医院。年轻人，多睡睡觉，不急啊。关车门吧。哎，奶奶，慢点。奶奶，慢点，慢点。哎，哎，来，你们回吧。奶奶，再见。还没洗呢，啊，我去。哎哎哎，不用不用不用不用不用你去，你转一转啊，看看满不满意。东西呢都是小朵跟少仲从同福里搬过来的。哦，这个箱子是我的，少仲他以为我住这儿呢，就给搬过来了，所以，哦，我就洗碗。怎么样？满不满意啊？其实啊，我都想豁出去，长租得了。要不是开饭店用钱的话，我都想买下来，到时候分期。子慧，子慧，子慧
走吧。我洗澡。啊，那我回店铺睡了。不会，你可以睡在这儿，我睡客厅。徐天，啊，有浴巾吗？浴巾啊，啊。子慧，我把浴衣给你挂门口了，我走了，明天医院见。哎，你好，您找哪位业主呀？找严有周，他不在吗？应该不在吧，没人应。没事，我在这等他。您就别等了呀，一般业主回来都是从地下车库上去的。哦，行，谢谢啊。我找严有周，他不在这儿。我有话跟他说
我都跟你说了，他不在这里。那我就跟你说，跟我说什么呀？我跟你说不着。我有的说。我不知道你跟严若舟到底让赵子辉背什么黑锅，他不告诉我，我也不清楚。这事本来我想就算了，可你们也太欺负人了吧？啊！之前是手伤，今天严若舟就把他额头弄伤了。手是他自己弄伤的，严若舟不可能动手打女人。你什么意思啊？啊？赵子辉他自己把自己额头弄伤，很有这个可能。你应该了解他，他那么偏执。你别逼我啊！你什么意思？啊？你还想对我动手是不是啊？今天来就要动手的，我可惜我遇到你。小流氓，你说什么？这个社会有一种东西叫法律，你不知道吗？吃亏的永远是你们这样的人。你出来。我叫你出来，你出来，叫你出来，你出，撞死我，来，撞，让你撞，家里有监控，你要这样的话，撞了你也活该。你知不知道？我可以告诉你，刚才对我构成人身威胁，哪来回哪去，别忘了带上你的行李。我去！喂，嗯，幺幺零啊，我报案，我车被砸了。黄浦滩民苑地下二层车库。啊、哦，我叫李倩。喂，还没到。啊，我刚才去别的地方了，现在往回走呢。公司通知我明天下午问责。问什么呀？就是阿迪案子的法务调查，你说我去不去？去呀、啊，不去的话不是便宜了严若舟吗？啊，那黑锅更你背了。那以后怎么办？该怎么办怎么办？咱们又不怕，明天我陪你去。好。